আজকে আমাদের যে ট্রেনিং টপিক এই ট্রেনিং টপিকটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন উপরে তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনটা কি সেটা দিয়ে একটু ঘুরে আসি এবং এই কোর্সের মধ্যে আমরা আজকের এই যে স্লাইডটা আমরা দেখতেছি শুধুমাত্র এই স্লাইডের কথা বলতেছি এই স্লাইডের মধ্যে আমরা কি দেখি এই স্লাইডের মধ্যে মূলত আমরা হিস্টোরি অফ প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার রিলে ল্যাডার লজিক যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি আর এবং এই আর এলসিটাকে বলা হয় পিএলসির বেইস যার আর এলসি লজিক যত ভালো সে তত ভালো পিএলসি প্রোগ্রাম করতে পারবে এটা নিঃসন্দেহে যে যত ভালো আর এলসি লজিক ক্রিয়েট করতে পারবে সে তত ভালো পিএলসি লজিক ক্রিয়েট করতে পারবে তারপর আমরা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সম্পর্কে জানব অর্থাৎ একটা পিএলসির প্রসেসর কিভাবে কাজ করে কিভাবে সে তথ্যগুলোকে প্রসেস করে এবং ইনপুট আউটপুট সিস্টেম সম্পর্কে জানব একটা পিএলসির ইনপুট সাইড গুলা কেমন হয় কোন কোন ধরনের সিগনেল সে প্রসেস করতে পারে এডিশনালি সে আউটপুট গুলা কিভাবে দেয় আউটপুট গুলাকে কিভাবে আমরা ম্যানুপুলেট করতে পারি তারপর হচ্ছে গিয়ে এই পিএলসি টা একটা ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোলার তবে সেটা একটা প্রোগ্রামিং এর বেসে কাজ করে সেই প্রোগ্রামটা আমরা কিভাবে পিএলসি কে দিতে পারবো এবং সেই প্রোগ্রাম করার জন্য কি কি পেরিফেরাল বা সহায়ক ডিভাইস দরকার করবে সেটা নিয়ে আলোচনা করব প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট আমরা কোন কোন পদ্ধতিতে প্রোগ্রামিং করতে পারি প্রোগ্রামিং এর জন্য অনেকগুলো মেথড আছে একেবারে আমরা যদি কম্পিউটারের মতো করে চিন্তা করি পিএলসি টাও এক ধরনের কম্পিউটার কিন্তু সেটা ছোট ছোট পরিসরে যেটাকে আমরা বলি হাইব্রিড কম্পিউটার কাইন্ডস অফ হাইব্রিড কম্পিউটার অর্থাৎ কয়েকটা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য একে স্পেশাল ভাবে তৈরি করা হয় এই জন্য আমরা হাইব্রিড কম্পিউটার বলতে পারি সেই প্রোগ্রামিং এর কনসেপ্টটা দেখবো অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখবো কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি তারা অলমোস্ট অনেকেই দেখেছি যে এটা কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় এর সাথে সাথে আমরা আরো কিছু জিনিস হয়তো বা কোর্সের মধ্যে শিখতে পারবো এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে ট্রাভেল শুটিং কিভাবে করতে করতে হয় বা পদ্ধতিটা কি এবং মেনটেন্স কিভাবে করতে হয় আচ্ছা তো প্রথমেই আসি হোয়াট ইজ অটোমেশন তো এটাকে যদি আমি একটু সংক্ষেপে বলি এটা মূলত দুইটা ওয়ার্ডের কম্বিনেশন একটা হচ্ছে অটোমেটিক আর একটা হচ্ছে মোশন এই অটোমেটিকের প্রথম যে ছয়টা অক্ষর অটোমেটিক অটোমে এবং মোশনের যে শেষে চারটা অক্ষর টিআইও ওয়ান শন এই মোট দশটা অক্ষর মিলেই হয় অটোমেশন অর্থাৎ কোন একটা সিস্টেম অটোমেটিক হলেই যে সেটাকে আমরা অটোমেশন বলবো ব্যাপারটা তা না যখন একটা মোশন অটোমেটিক্যালি ভাবে সিস্টেম থেকে তথ্য নিতে পারবে ফিডব্যাক নিতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারবে তখন তাকে আমরা অটোমেশন বলবো আচ্ছা এবার আমরা সিগনিফিকেন্সটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তো সিগনিফিকেন্স বোঝার ক্ষেত্রে আমি ভাব দেখলাম যে স্লাইডের মাধ্যমে আসলে বোঝানোর থেকে আমরা যদি ছোট পরিসরে একটা ভিডিও দেখতে পারি সেই ভিডিওটা দেখলে আমরা হয়তো বা আরো একটু ইজিলি ভাবে বুঝতে পারবো আমরা অনেকেই আচ্ছা তাহলে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা যেটা মূলত দেখলাম একটা ওয়ার হাউস সিস্টেম এই ওয়ার হাউস সিস্টেমের মধ্যে অনেকগুলো মেকানিজম ছিল অনেকগুলো কন্ট্রোলিং সিস্টেম ছিল যেগুলোর সাথে আমরা হয়তো বা ডিসকভারি চ্যানেল দেখার মাধ্যমেও কি সাবকনসিয়াসলি আমরা পরিচিত হয়েছি এখানে আমার প্রথমে একটা কনভিউর বেল্ট দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বা র ম্যাটেরিয়াল আসলো আসার পরে সেটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মেশিন দ্বারা স্ক্যান হলো অথবা সেটাকে আনড্রাইভ করা হলো সেই প্রোডাক্ট গুলোকে বিভিন্ন অর্ডার অনুযায়ী সাজিয়ে বিভিন্ন সেলে রাখা হলো প্রত্যেকটা সেলের একটা সার্টেন নাম্বার আছে অর্থাৎ আমি একটা সেলে গিয়ে যে একটা প্রোডাক্ট রেখে আসবো বা একটা সেল থেকে যে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসবো সেই সেলটাকে আমার বিভিন্ন নাম্বার দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে হবে এবং আমার মেশিন সেই নাম্বার গুলো বুঝবে তারপর যখন আবার আমার প্রোডাক্ট রিকোয়ারমেন্ট আসবে হয়তো বা কোনো কাস্টমার আমার কাছে যদি কোনো স্পেসিফিক প্রোডাক্ট নির্দিষ্ট পরিমাণে চেয়ে থাকে তাহলে আমরা বিভিন্ন সেল থেকে সেই প্রোডাক্ট গুলো নিতে পারবো এবং এই টোটাল প্রসেসটাই হচ্ছে অটোমেটিক একটা অটোমেটেড একটা প্রসেসের মাধ্যমে হবে যেখানে কোনো হিউম্যান ইনভলভমেন্ট থাকবে না এই টোটাল বিশাল প্রসেসটা যদি আমি হিউম্যানের মাধ্যমে করাতে যাই বা মানুষের মাধ্যমে করাতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমার ব্যাপক পরিমাণ মানুষ সেখানে কি করতে হবে ইনভলভ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা অটোমেটেড সিস্টেম তৈরি করি হয়তো বা ইনিশিয়াল কস্টিংটা বেশি হবে বাট এটা পরবর্তীতে গিয়ে এটার কস্টিংটা অনেক কমে আসবে এবং আমরা জানি যে মেশিন দিয়ে যখন আমরা কাজ করাবো তখন মেশিন কিন্তু তিন শিফটে কাজ করতে পারবে আর আমরা মানুষজন যারা আছি তা আমরা মাত্র এক শিফটে বা সর্বোচ্চ গেলে দুই শিফট পর্যন্ত কাজ করতে পারি এরপর আমাদের শরীরে সাফিসিয়েন্ট এনার্জি থাকে না কাজ করার মতো আচ্ছা তাহলে আমরা একটু সামনে আগাই এখন আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে হাউ ডু দে ডু ইট এটা তারা কিভাবে করে আমি এই যে কথাগুলো বলতেছি আমি আস্তে আস্তে পিএলসির দি
আমি যখন কোনো কিছু শিখতে যাব আমার একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স অনুযায়ী আগাতে হবে আর আমরা যারা এখানে শিখতে এসেছি আমি ধরেই নিব সবার প্ল্যাটফর্মটা বেসিক লেভেল থেকে শুরু হচ্ছে তাই আমার আলোচনাটা থাকবে সেই অনুযায়ী বেসিক থেকে আমি আস্তে আস্তে অ্যাডভান্সের দিকে আগাবো যাতে করে সবার ভিত্তি বা বেস যেটা হয় সেটা কিছুটা মোটামুটি কি হয় স্ট্রং হয় এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোলার অথবা সিস্টেমের মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম কন্ট্রোলার অথবা সিস্টেমের মাধ্যমে সেই ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোলার গুলো হচ্ছে পিএলসি আরটিউ ভিআরডি এইচএমআই স্কাডা ডিসিএস সার্ভ এন্ড স্টেপার সিস্টেম সো এই টোটাল সিস্টেমের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র পিএলসি নিয়ে আজকে আলোচনা করতেছি তার মানে আমরা যে শুধুমাত্র পিএলসি শিখলেই হবে ব্যাপারটা তা না এর পাশাপাশি আমাদেরকে আয়ত্ত করতে পারবো যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ব্যবহার করতে পারবো আমাদের যে প্রোডাকশন সিস্টেম সেটার স্পিডটা হাই হবে এবং প্রোডাকশন সিস্টেমের এফিসিয়েন্সিটা অনেক ভালো হবে এবং আমরা সিস্টেমের উপর মোট বেশি অনেক বেশি পরিমাণ রিলাই করতে পারবো বা ডিপেন্ড করতে পারবো এবং এতে করে আমাদের প্রোডাকশন কস্ট কমে যাবে অর্থাৎ রিডিউস প্রোডাকশন কস্ট এটসেট্রা আচ্ছা এখন আমরা কিছু মডিউল দেখব যেটা আমরা যেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্টের ফোর পয়েন্ট জিরোর মডিউল ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট জিরো বলতে বোঝানো হয় ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা যে স্টেজে আছি বর্তমানে সেটা হচ্ছে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের একটা জগতে আছি এর আগেও আরও তিনটা রেভলিউশন ঘটে গেছে অর্থাৎ এই রেভলিউশন গুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট জিরো থ্রি পয়েন্ট জিরো এন্ড ফোর পয়েন্ট জিরো ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরো এসছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর হাত ধরে অর্থাৎ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনিয়ারিং এর যখন বিপ্লব ঘটে তখন আমরা ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান পয়েন্ট জিরোর স্টেজে ছিলাম এরপরে আসলো ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স এর প্রসার বাড়তে থাকলো ইলেকট্রিসিটির প্রসার বাড়তে থাকলো তখন আমরা বেসিক কিছু কন্ট্রোলারের ব্যবহার করা শিখলাম তখন আসলো আসলো সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অর্থাৎ আমরা ট্রানজিস্টর বলি বা বিভিন্ন রিলে সিস্টেম বলি এগুলোর ব্যবহার শিখলাম তারপরে যখন কম্পিউটার ডেভেলপ হলো অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আসলাম যেখানে আমি বিভিন্ন সিস্টেম থেকে ডাটাকে কালেক্ট করতে পারতাম সহজ করে দিয়েছিলাম এটা ছিল ইন্ডাস্ট্রি থ্রি পয়েন্ট জিরোর মূল তত্ত্ব এরপর বর্তমানে আমরা যেখানে আছি অর্থাৎ আমাদের দেশ এবং সমসাময়িক উন্নয়নশীল দেশ যেগুলো এগুলোর মধ্যে আমরা মানে তাদের কথা বলতেছি তারা আছে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট জিরোর একটা এইজ এর এই ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট এইজ এর যে মূল বিষয় সেটা হচ্ছে যে কানেকটিভিটি কানেকটিভিটি হচ্ছে এখানে এমন একটা সিস্টেম থাকবে যে সিস্টেমের মধ্যে প্রত্যেকটা ডিভাইস আর একটা ডিভাইসের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে যারা বিভিন্ন তথ্য শুধুমাত্র কম্পিউটারে না তারা ক্লাউড সরবরাহ স্টোর করে রাখতে পারবে যেটাকে আমরা বিভিন্ন যে গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করি আমাদের তথ্যটা থাকছে সেটা কোথায় থাকছে ক্লাউড এখানে ক্লাউড বলতে বোঝানো হচ্ছে মেক কেনা এখানে বোঝানো হচ্ছে এমন একটা সার্ভার সিস্টেম যেটা আমাদের যেটা ভার্চুয়ালি এক্সিস্ট করে আমাদের কাছে এক্সিস্ট করে না বাট ভার্চুয়ালি এক্সিস্ট করে ইন্টারনেটের কোন একটা লোকেশনে আমরা সেই জায়গাটাকে ব্যবহার করতে পারতেছি রিপিটেটিভ ওয়েতে অ্যাজ এ মেমোরি কার্ড হিসেবে তো এই ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট জিরোর এই যে মডিউল ফোর পয়েন্ট জিরোর যে ইভোলিউশন এইটার মধ্যে বেশ কিছু মডিউল আছে যেমন সেন্সরিং সিস্টেম আছে মনিটরিং টুলস আছে তারপর সিএনসি আছে এখানে সিএনসির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত সিএনসি বলতে বোঝানো হয় কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কোডিং এটা দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে যে অ্যাডিটিভ টাইপ আর একটা হচ্ছে সাবট্রেক্টিভ টাইপ অ্যাডিটিভ টাইপটা বলতে বোঝানো হয় আমরা যখন কোনো একটা অবজেক্টকে তৈরি করি হয়তো আমরা সলিড ওয়ার্কে কোনো একটা অবজেক্ট ডিজাইন করলাম সেই ডিজাইন করা কোডকে আমরা ওই সিএনসি মেশিনের মধ্যে দিয়ে দিলাম সে বিভিন্ন পর্সন যেমন প্লাস্টিক দিয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু তৈরি করি বিভিন্ন অথবা অন্য কোনো মেটাল দিয়ে সেই জিনিসগুলো ওয়ান বাই ওয়ান বিভিন্ন মলিকুলার সেগমেন্টে বসিয়ে তারা অ্যাডিটিভ প্রসেসে কোনো কিছুকে তৈরি করলো একটা জিনিসকে শূন্য থেকে বিল্ড করলো এটাকে বলা হয় অ্যাডিটিভ সিএনসি অর্থাৎ কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কোডিং আর আর একটা হচ্ছে সাবস্ট্রাকটিভ সিএনসি সাবস্ট্রাকটিভ সিএনসি এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটা মেটাল আমি তার সামনে দিলাম সেই মেটালটাকে বিভিন্ন কাটছাট করে সেটা থেকে আর একটা শেপ দিয়ে নতুন একটা নতুন একটা অবজেক্ট তৈরি করলো এরপর আছে কন্ট্রোল সিস্টেম কন্ট্রোল সিস্টেমের মধ্যে এই কন্ট্রোল সিস্টেমটা নিয়েই মূলত আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ পিএলসি আরটিউ ভিআরডি এই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে সেটা আমরা ফার্দার আরো বেশি যখন সামনে আগাবো তখন আমরা আরো ডিটেলসে যাব তারপর হচ্ছে গিয়ে রোবট অর কোবট 
এখানে আমরা রোবটের রোবট টার্মটার সাথে অনেকেই পরিচিত কিন্তু কোবটের সাথে আমরা সবাই পরিচিত না রোবট বলতেই বোঝানো হয় যেটা অটোমেটিক্যালি কোনো সিগন্যাল নিয়ে নিজে কোনো টাস্ক সম্পাদন করতে পারে রোবট বলতে ওই জিনিসকে আমরা বুঝি না যেটা শুধুমাত্র হাত পা থাকতে হবে ব্যাপারটা এমন না রোবট হচ্ছে ওই জিনিস যা কোনো একটা কাজকে সম্পাদন করতে পারে হোক সেটা বড় বা ছোট আর কোবট হচ্ছে রোবটের অ্যাডভান্স ভার্সন এই কোবটটা মূলত কিভাবে কাজ করে বা এটা ফুল ফর্ম কি কোবটটাকে মূলত বলা হয় কোলাবরেটিভ রোবট কোলাবরেটিভ রোবট যেটা এট এ টাইম মানুষের সাথে কোলাবরেট করতে পারে বা কাজ করতে পারে এবং মানুষের কাজকে কমিয়ে দিতে পারে যেমন আমরা অনেক সময় বাহিরের দেশে দেখি বিভিন্ন ডাক্তাররা রোগীর অপারেশন করে অনেক দূর দূরবর্তী স্থান থেকে তারা ওইখান থেকে ইয়া একটা রিমোট প্লেস থেকে তারা কি করে রোবটকে সিগন্যাল দেয় তখন সেই ডাক্তারের পরিবর্তে ওই রোবটটাই মূলত কি করে অপারেশনটা করে অর্থাৎ রোবটটা এতটাই সেন্সিটিভ যেটা মানুষের সিগন্যালকে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসরণ করতে পারে আচ্ছা এরপরে আমরা এইচএমআই এবং স্ক্যাডার সাথে একটু স্ক্যাডার নিয়ে একটু কথা বলি এইচএমআই এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস এবং স্কাডা এর ফুল ফর্ম হচ্ছে সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন এখানে এইচএমআই সাধারণত কিছু প্যানেলের মাধ্যমে তৈরি টাচ প্যানেল থাকে অথবা মানে ছোট এল সিডি কিছু প্যানেলের মতো আমাদের মোবাইল যে ডিসপ্লে এটা কাইন্ডস অফ এইচএমআই আর স্কাডা হচ্ছে যে একটা সফটওয়্যার সিস্টেম যেটা আমরা কোনো কম্পিউটার সেটের মধ্যে ইনস্টল করে আমরা টোটাল একটা মনিটরিং সিস্টেম রেডি করতে পারি স্কাডার ফুল ফর্মটা আমি আবার বলছি সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজেশন অর্থাৎ তিনটা বেসিক কাজ করে সে একটা হচ্ছে সুপারভাইজ সুপারভিশন করে যেটাকে অ্যাস দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটা হচ্ছে কন্ট্রোল যেটাকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর একটা হচ্ছে ডিএ মানে ডাটা অ্যাকুইজিশন সুপারভিশন কন্ট্রোলিং এর পাশাপাশি সে ডিভাইস বা গেজেট থেকে ডাটাকে অ্যাকুইজ করে যাতে করে সে সেটাকে প্রসেস করতে পারে এর পরবর্তীতে আমরা আসতেছি যে আমরা কেন পিএলসির দিকে আগালাম আমাদের মানুষ কেন মানুষ মানব ইয়া মানব জাতির কেন এই পিএলসিটা প্রয়োজন পড়লো কারণ আমরা মানব জাতি চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারি না আমাদের কাজের অ্যাকুরেসি হান্ড্রেড পার্সেন্টও থাকে না অর্থাৎ প্রিসিশন ডে বাই ডে বা টাইম টু টাইম কমতে থাকে এফিসিয়েন্সি ডিক্রিজেস এনার্জি ডিক্রিজেস আমি সকালবেলায় যে উদ্যম নিয়ে কাজ করতে আসি ঠিক বিকেলবেলায় আমার সেই উদ্যমটা থাকে না কারণ আমার এনার্জি জল যথেষ্ট কি হয়েছে ততক্ষণে ফল করছে এখন একটা হিউম্যান মূলত কিভাবে কাজ করে তার ব্রেইন আছে এবং সে যখন খাদ্য গ্রহণ করে তার শৈলের মধ্যে এনার্জি থাকে তখন সে বাহ্যিক কোন বিষয় থেকে ইনপুট নিয়ে অর্থাৎ সেন্সর তার বডির যে সেন্সর তার মাধ্যমে সে কি করে বাহ্যিক ফিজিক্যাল প্যারামিটার গুলোকে সেন্স করে এবং সেই বিষয়গুলোকে মোশনে কনভার্ট করে অর্থাৎ আমার যদি হাতে আমার এখন গরম লাগতেছে আমি এটা কিভাবে বুঝলাম আমার বডির যে ত্বক বা শরীরের যে ত্বক সে সেটাকে কি করতেছে সেন্স করতেছে অতপর আমার ব্রেইন টোটাল বিষয়টাকে প্রসেস করলো এবং প্রসেস করার পর আমার ব্রেইন সিদ্ধান্ত দিল এখন আমার গিয়ে ফ্যান ছাড়া উচিত তখন আমি হেঁটে গিয়ে ফ্যানটা ছাড়লাম এই যে টোটাল আমি একটা বিষয়কে সেন্স করলাম ব্রেইন এটাকে প্রসেস করলাম এবং অতপর এটাকে মোশনে কনভার্ট করলাম বা আউটপুটে কনভার্ট করলাম এইটাই হচ্ছে আমার হিউম্যান নেচার এবং এই কাজটা সম্পাদন করার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল এনার্জি অর্থাৎ আমি যে খাবারটা গ্রহণ করি সেটাই হচ্ছে কি এনার্জির কাজটা করে থাকে এখন এই বিষয়টা দেখে সায়েন্টিস্টরা তখন ডিভাইস ডেভেলপার যে যে পিএলসিটাকে ডেভেলপ করছে সে তখন এই ফর্মেটটাকে দেখে অনুরূপ বা অবিকুল এক অবিকল একটা কন্ট্রোলার তৈরি করার চেষ্টা করলো সেই কন্ট্রোলারটার মধ্যেও কি ছিল সেন্সর ছিল এবং যেটা যেটার মাধ্যমে ইনপুট গুলো নেওয়া হবে এবং একচুয়েটার ছিল যেটার মাধ্যমে আউটপুট গুলো প্রদান করা হবে এবং কন্ট্রোলার ছিল যে টোটাল বিষয়টাকে প্রসেস করবে এবং টোটাল কাজটা সম্পাদন করার জন্য আমার এনার্জির প্রয়োজন ছিল যেভাবে একটা মেশিন কাজ করে থাকে অ্যাজ ইউজুয়াল এবং এতে কি কি সুবিধা পাওয়া গেল সুবিধা গুলো হচ্ছে আমার অ্যাকুরেসিটা অনেক ভালো হয়ে গেল এবং আমার কাজ করার জন্য কোনো আইডিয়াল টাইম ছিল না আইডিয়াল টাইম বলতে বোঝানো হয় আমি আমি যে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা আটটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করবে ব্যাপারটা এমন আমি সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টায় কাজ করতে পারবো মানে আমি বলতে বোঝানো হচ্ছে মেশিনটাকে বোঝানো হচ্ছে যে তার অ্যাকুরেসি বেড়ে গেল তার আইডিয়াল কাজ করার টাইমটা বেড়ে গেল তারপর হচ্ছে যে মোর প্রোডাকশন মোর প্রোডাকশন বলতে বোঝানো হয় আগে আমি এক শিফটে উৎপাদন করতে পারতাম এখন আমার উৎপাদন করার সক্ষমতা হয়ে গেছে তিনটা টাইমে অর্থাৎ আমি আমার প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে যথেষ্ট একটা ল্যাগিংস আছে আমরা যখন ভালো কিছু বা উন্নত কোনো কিছু তৈরি করি সেটাকে আমাকে রেগুলার একটা ট্রাবল শুটিং এবং মেনটেন্যান্স এর মধ্যে রাখতে হবে এবং এই জিনিসটাকে আমাকে মেনে নিতে হবে যে আমি যে জিনিসটা থেকে ভালো আউটপুট নিচ্ছি বা বেশি পরিমাণ আউটপুট নিচ্ছি যে মেশিন থেকে সেই মেশিনটাকে অবশ্যই আমার
कंट्रोलर बसिए दिल हिटर कारण कंट्रोलर विभिन्न टर्मिनल गुलाबनल मध्य रख प्रोग्राम मूलतने इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल कम्यूनिकेशन कैबल कम्युनिकेशन बोलते बुझानोग्रामिंगल स्टेट डिजिटल चाहिए डिजिटल सिगनल कन्भार्ट कर दी अर्थात 
एनालॉग सिग्नल टाइम दीबो होते पर होते पर हमार अम्म एक रूम में ऐसे छह रूम में टेम्परेचर होते पर पौचे डिग्री सेल्सियस एक ना मैं ताके बोले दिलाम रूम में टेम्परेचर जो भी पौचे डिग्री सेल्सियस थके शाम के पौचे वोल्ट शो कर दे तो ये तो कोई क्या लो एनालॉग सिग्नल शे एनालॉग सिग्नल तो आशे नहीं पार बेना ताहो लामा की कितने पे एनालॉग सिग्नल तके डिजिटल ए कॉन्वर्ट कर दी तो हवे ए जो नेगन एक टा कार्ड दे आसे ए कार्ड तो होचे जे एनालॉग टू डिजिटल कॉन्वर्टर एडी एडीसी अमरा बोली जी तके एनालॉग टू डिजिटल कॉन्वर्टर एक ने दे आसे डीवीपी जीरो � ये एनालॉग के डिजिटल कॉन्वर्ट करा जुन्नो। इबार ठीक बिपोरित टा होच्छे इखाने और तब आमर जो दी एमोन होए जब आमर इखान ते का मैं जो आउटपुट टा निलम्शे आउटपुट टा बेहोच्छे डिजिटल। इन्तो वो ये आउटपुट दिया मैं शोरा शोरी कोन एक टा लोड के कंट्रोल करते पारते सीना। ताहला आमर की कोट्टा � अतः एक जो नेका मैं बोल बो डिजिटल तो एनालॉग कार्ड अथवा बार डिजिटल तो एनालॉग कॉन्वर्टर अच्छा एक बारे एक है ना हमने जांच किया आरेख का पीएलसी बैलेंस हमने एक तो माथा रख बो जब हमने जेपीएलसी देखी ना क्या नो इटा आज चीज डेल्टा पीएलसी इटा हो चुके सीमेंस एंड पीएलसी ये भाव आरोप ऐसे थकते पड़े। JPLC देखने का नो, तो एक टा PLC तो एक ही धरोने रेस्ट्रक्चर थक गए। सेम रेस्ट्रक्चर ना, बट एक ही धरोने रेस्ट्रक्चर। एक ही रेस्ट्रक्चर में तो बुझ नहीं, शेखने इनपुट सेगमेंट थक गए, शेखने अमर आउटपुट सेगमेंट थक गए, अतर इनपुट टर्मिनल थक गए, आउटपुट टर्मिनल थक गए, प्रोग रिटेन रखा जुन्नो, शेखने का बैटरी व्यवहार करा है। शायदानुन भावे एक पीएसी ऑपरेट कर जुन्नो, अमने का पावर सप्लाई व्यवहार करी। शेठा जो दी एसी, शेठा जो दी एसी पावर वे पावर चले तालमेल में तक एसी पावर दी वो, जो दी शेठा डीसी पावर चले तालमेल में डीसी पावर दी वो। एस पर रिक्वायरमेंट ताहले विद्युत चले गए ले मुने कोला हमें एक टाइमर में मुद्दे किसी टाइम काउंटिंग करते सी एक उन विद्युत जो दी चले जाए हमार क्यों जब टाइमर में मुद्दे जो वैल्यू टा काउंटिंग हुए चिलो शे वैल्यू टा मुझे जाए अतः हमार वैल्यू टा थाक लो ना नॉन रिटेन टाइप हुए गलो किंतु हमार दौड़ गोला कर चाकतीर मोता एक टा बैटरी है से जेटा के बोलो है सीमोस बैटरी ये सीमोस बैटरी कास्टर होलो अमर कंप्यूटर जब हम शटडाउन होए जाए तो खून जो दी तार मोते कोनो कास बाकी थे के थाके शेष इटा के स्टोर करे रखे दाए बा शे डाटा टा के स्टोर करे रखते शोहायता करे बैटरी टा जे डा� आरेक टा PLC वाला याशी, ए टा होते हैं हमारे एलेन ब्रेडली एक टा PLC, जिता कमरा माइक्रोलॉजिस 1000 बोले, ए टा मध्य हमारे इनपुट साइड आसे, आउटपुट साइड आसे, प्रोग्रामिंग साइड आसे, पावर यूनिट पावर सेक्शन आसे, जिकना मैं 24 बोल डीसी पावर दिखो ताके ए भावे शेचोल बे। ए बार, हमारा देखिए PLC टा मोड� कंट्रोलर शे प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर बेसिस से शेटा के प्रोसेस करें जे प्रोग्राम टा मिटा के दिए चिल्म एवं ये प्रोग्रामर शादे ये प्रोग्रामर शादे ये प्रोसेस करर करे ये आउटपुट टा एक्चुएटर ये एक्चुएटर टा होते पारे कोनो लोड होते पारे कोनो मोर या रिले बस जे कोनो धोने एक्चुएटिंग डिवाइस होते पारे अकोन कथा ह चेक कोलम जो ये मोटर है रिस्पीड होच्छे पौनों शार्प पीएम ताकि ना मैं ये टाइप पीएलसी के बोल लाम शे देख लो जो पौनों शार्प आरपी मासे की ना किंतु शे देख लो जो एक ने पौनों शार्प पीएम थे के बेशी ऐसे बाप कमासे तो अकोन शे एक फीडबैक यूनिटर माध्यम शे आवार सिग्नल नहीं आवार पीएलसी के या जब आमी जब पीएलसी टा व्यवहार करते सी इटा किन्तु इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इटा इलेक्ट्रिकल डिवाइस ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भावे पूछ बो इटा खूब ऑल पो पोरी माने पावर कंज्यूम करे एवं एर मोंडे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आसे इटे शादानों तो या बारह भोल्ट के चौबीस भोल्ट ब्रोहन करे तो जो चौबी तारकासे तो वही परिमाण पौर्जत तो कारण ना ही जैसे ये एक्चुअल टाइप के चला बे 
তাহলে সে কি করবে এই একচটাটা যখন রান করবে তখন সে অত্যাধিক পরিমাণ কারেন্ট ড্র করবে এবং যখন এই কন্ট্রোলারটা কারেন্টটা দিতে পারবে না তখন কি হয়ে যাবে সে এক্সেসিভ কারেন্ট ফ্লো করানোর চেষ্টা করবে আর এক্সেসিভ কারেন্ট যখন ফ্লো করানোর চেষ্টা করবে তখন যদি সিস্টেমে সার্কিট ব্রেকার না থাকে আমার পিএলসি টার্মিনাল গুলো বাড়ান আউট হয়ে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমি সরাসরি এই ক্ষেত্রে আমি সরাসরি পিএলসি সাথে আউটপুট অ্যাড করব না মানে লোড বা হেভি ধরনের কোনো লোড অ্যাড করব না আমি এই যে মাঝখানে আমি একটা রিলে ব্যবহার করব এই পিএলসি টা একটা লো পাওয়ারের একটা রিলে কে অপারেট করবে সেই রিলেটা মূলত কি করবে একচুয়েটার কে অপারেট করবে অর্থাৎ বড় ধরনের হেভি কোনো লোড কে অপারেট করবে আমরা আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এর জন্য এই সিস্টেমটাকে বলা হয় একটা ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম এবার কিছুক্ষণ আগে আমি যে বিষয়টা নিয়ে বলেছিলাম অর্থাৎ ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট এবং অ্যানালগ ইনপুট আউটপুট ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট এইগুলো হয়ে থাকে সাধারণত হতে পারে কোনো পুশ বাটন সুইচ সিলেক্ট সুইচ লিমিট সুইচ প্রক সুইচ এইখান থেকে সিগন্যাল নিয়ে যখন আমি প্রসেসরে দেই পিএলসি সে সেটাকে প্রসেস করে বিভিন্ন আউটপুট সিগন্যাল গুলো আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে দেয় যেমন ইন্ডিকেটর লাইট সিগন্যালিং কলাম সিগন্যালিং কলাম কিছুই না খুব সাধারণ একটা জিনিস কয়েকটা লাইটের কম্বিনেশন তারপর হচ্ছে রিলে তারপর হচ্ছে মোটর স্টার্ট এবং এই ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট গুলোর রেঞ্জ সাধারণত ডিসি এবং এসি দুইটা হতে পারে এই ডিসি যদি হয় তাহলে তার রেঞ্জ হবে বারো ভোল্ট ডিসি অথবা চব্বিশ ভোল্ট ডিসি আর যদি এসিতে হতে হয় তাহলে সেটা হবে একশো বিশ ভোল্ট এসি অথবা দুইশো চল্লিশ ভোল্ট এসি ডিজিটাল এবং অ্যানালগ সিগন্যাল এর মধ্যে এর মা এর মাঝে আমরা যে পার্থক্যটা জানি ডিজিটালটা হচ্ছে টাইমের সাথে ভ্যারি করে না ইয়া টাইমের সাথে ভ্যারি করে না ডিজিটাল যে ডিসি সিগন্যালটা এখানে ডিজিটাল বলতে বোঝানো হচ্ছে না যে কি সে শুধুমাত্র ডিসি সিগন্যাল হবে ডিজিটাল বলতে এসি সিগন্যালও হতে পারে আমার কন্ডিশনটা বুঝতে হবে একজনের সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছে কি না আরেকজনের সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছে কি এই দুইটা একটু বুঝলেই আমাদের ইয়েটা হয়ে যাবে আশা করি সামনের আলোচনার মাধ্যমে আমরা যদি আস্তে আস্তে আগাই এই বিষয়টা আরো সময়ের সাথে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে যে অ্যানালগ ইনপুটস অ্যানালগ ইনপুট গুলো সাধারণত বিভিন্ন টেম্পারেচার সেন্সর হতে পারে প্রেশার সেন্সরের মাধ্যমে হতে পারে পজিশন বা মোটর স্পিড হতে পারে হ্যাঁ তো অ্যানালগ অ্যানালগ ইনপুট বলি বা আউটপুট বলি প্রত্যেকটারই একটা রেঞ্জ থাকে এই যে আমরা একটু দেখি জিরো টু টেন ভোল্ট ডিসি অর্থাৎ একটা রেঞ্জকে মিন করতেছে কিন্তু সে বলতেছে না যে হয় জিরো ভোল্ট বা টেন ভোল্ট এমনটা কিন্তু বলতেছে না সে বলতেছে জিরো থেকে টেন ভোল্ট অথবা মাইনাস টেন থেকে প্লাস টেন ভোল্ট অথবা জিরো থেকে ফাইভ ভোল্ট অথবা ওয়ান থেকে ফাইভ ভোল্ট ডিসি কিন্তু সে যে শুধুমাত্র এই সিগন্যালটাকে ভোল্টেজের ভোল্টেজের ইয়াতেই ম্যানার করবে ইয়া মেজার করবে ভোল্টেজের ফর্মেটে এমনটা না সে কিন্তু কারেন্টের ফর্মেটেও মেজার করতে পারে হতে পারে সে চার থেকে বিশ মিলি এমপিয়ারেও সেটাকে কাউন্ট করতে পারে অথবা শূন্য থেকে বিশ মিলি এমপিয়ার অথবা মাইনাস বিশ থেকে প্লাস বিশ মিলি এমপিয়ারও সে কি করতে পারে সেটাকে মেজার করতে পারে আচ্ছা এবার আউটপুট গুলোর কথাও সেম অর্থাৎ একই ধরনের বিষয় থাকবে সে এই একই ধরনের সিগন্যালের পার্সপেকটিভে সে কি করবে অপারেটেড হবে এবং আউটপুট मार्केट छोटा দুইটা কাজে ব্যবহার করি একটা হচ্ছে যে আমরা পিএলসি টাকে প্রোগ্রাম করার জন্য আর একটা হচ্ছে যে একটা পিএলসি সাথে একটা পিএলসি কানেক্ট করার জন্য অথবা একটা পিএলসি সাথে একটা এইচ এমআই কানেক্ট করার জন্য ঠিক আছে তো প্রথম দিকে যখন পিএলসি টা বাজারে এসছিল তখন তারা সিরিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করতো সিরিয়াল ক্যাবল হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তীতে পিএলসির যে দুইটা লিডিং ব্র্যান্ড ছিল একটার নাম হচ্ছে সিমেন্স পিএলসি ব্র্যান্ড আর একটা হচ্ছে অ্যালেন ব্র্যাডলি পিএলসি পিএলসি ব্র্যান্ড আমি বলে রাখছি সিমেন্স পিএলসি টা হচ্ছে এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে মোটামুটি পপুলার এই দুইটা জায়গায় সে বেশ ভালো একটা অবস্থানে আছে এবং আমেরিকান যে রিজিয়নটা আছে ওই রিজিয়নটার মধ্যে আমার অ্যালেন ব্র্যাডলিটা পপুলার তো তখন এই দুইটা ব্র্যান্ড মিলে একটা একটা ব্যবসায়িক একটা পলিসি চালু করলো যে তারা সিরিয়াল ক্যাবলের মধ্যে থাকবে না তারা প্রোপাইটারি ক্যাবলের দিকে চলে আসবে এখন কথা আসবে যে প্রোপাইটারি ক্যাবল তাহলে কি প্রোপাইটারি ক্যাবল হচ্ছে যে ওই সমস্ত ক্যাবল যে ক্যাবল গুলা স্পেসিফিক ভাবে কাস্টমাইজ করে ডিজাইন করা কাস্টম ডিজাইন যেটার অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রয়োজন ছিল না এটা ছিল শুধুমাত্র একটা বিজনেস কমার্শিয়াল একটা পারপাস যেমন আমরা যদি কিছু বছর পূর্বেও দেখি কিছু বছর বলতে প্রায় এক দশক আগেও যদি দেখি আমরা যে এক সময় ছিল যে সিমেন্সের যে পিএলসি গুলো ছিল সেই পিএলসি গুলোর জন্য যে ক্যাবল গুলো ব্যবহার করতাম সেই ক্যাবল গুলোর কিন্তু খুব বেশি দাম ছিল আমরা এস সেভেন টু কথা বলি এস সেভেন টু হান্ড্রেড কিন্তু ক্যাবলের বেশ ভালো দাম ভালো দাম হ্যাঁ তো পিএলসির তুলনায় 
দেখতাম যে এক একটা পিএলসি এর যে কেবলের দাম কেবলের দাম আর পিএলসি এর দামের মধ্যে যথেষ্ট মিল মিল আছে মানে কাঁচা কাঁচা হয়ে যেত অনেক সময় পিএলসি এর কেবলের যথেষ্ট দাম ছিল এখন এই পিএলসি এর বাজার যখন সময়ের সাথে সাথে বড় হতে থাকলো আস্তে আস্তে যখন চাইনিজরাও এখানে বিভিন্ন ধরনের এই পিএলসি এর সিস্টেমের মধ্যে আসতে থাকলো যে তারাও পিএলসি ডিজাইন করা শুরু করলো পিএলসি এর টেকনোলজি ব্যবহার করা শুরু করলো তখন তারা দেখলো যে না এই ব্যবসায়ী তাদের এই যে ক্রাইটেরিয়াকে যদি ভাঙতে পারে তাহলে তাদের চাইনিজ ব্র্যান্ড গুলো বেশ ভালো একটা অবস্থানে চলে আসবে সবার ক্ষেত্রে নাকি কয়েক দুই তাহলে তখন চাইনিজরা কি করলো তারা জাস্ট একটা ল্যান্ড কেবল বাজারে আনলো এখন ল্যান্ড কেবলটা কি এই যে আমরা ইন্টারনেট ওয়াইফাই জন্য যে কেবলটা ব্যবহার করি সেই কেবলটা নিয়ে আসলো বাজারে বললো যে না আমার পিএলসি প্রোগ্রাম করার জন্য বা একটা পিএলসি থেকে আরেকটা পিএলসি সাথে কমিউনিকেট করার জন্য আমার অনেক কস্টলিয়ার বা অনেক ব্যয়বহুল কোনো কেবল ব্যবহার করতে হবে না আমি জাস্ট সিম্পল একটা কেবল ব্যবহার করবো আগে এমনও ছিল যে একটা কেবলের দাম ছিল আট থেকে দশ হাজার বারো হাজার এমনও ছিল একটা কেবলের দাম জাস্ট মাত্র প্রোগ্রামিং কেবল হ্যাঁ এটা ছিল কমপ্লিট একটা বিজনেস পলিসি যেন আমার গ্রাহক অন্য কারো কাছে যেতে না পারে সিমেন্স এরকম একটা পদ্ধতি করে রাখছিল এলেন ব্র্যান্ডলি এরকম একটা পদ্ধতি করে রাখছিল কিন্তু চাইনিজ রেসে সেই ট্রেনটাকে ভেঙে ফেলে তখন তারা ইথারনেট কেবল যখন নিয়ে আসে তখন দেখলো যে না একটা কেবলের মূল খরচা করতেছে কত টাকা প্রায় সর্বোচ্চ গেলে ষাট থেকে সত্তর টাকা বা একশো টাকা অর্থাৎ কোথায় দশ হাজার আর কোথায় একশো টাকা তখন এই বিষয়টা করার কারণে কি হলো পিএলসি ব্র্যান্ড গুলো বাজারে চলে আসলো কারণ তাদের ভিতর অতটা কি ছিল না মানে বাধা ধরা ছিল না যেটা এশিয়া ইয়া সিমেন্স এবং অ্যালেন ব্র্যান্ড এর মধ্যে ছিল এবং এই চাইনিজ ব্র্যান্ড গুলার এই যে পপুলারিটির কারণে পরবর্তীতে সিমেন্স ব্র্যান্ড এবং অ্যালেন ব্র্যান্ডলি ব্র্যান্ড এরা বাধ্য হচ্ছে তাদের প্রোগ্রামিং কেবলে চেঞ্জ আনার জন্য এখন আপনি যদি সিমেন্স এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড পিএলসিটা দেখেন দেখবেন যে তার সাথে ল্যান্ড কেবল ব্যবহার করেন কিন্তু একটা সময় কিন্তু সিমেন্স সেটা করতো না সিমেন্স সেটা তখনও করতে পারতো কিন্তু ইচ্ছে করেই তখন তারা করে নেই কেন করে নেই যাতে করে তাদের বাজারটা তাদের কাছে থাকে যাই হোক আমরা পিএলসি শিখার সাথে সাথে আসলে একটা কমার্স ইয়া কমার্সিয়াল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু আলোচনা করে ফেললাম এটা আশা করি যে আপনাদের কাজে লাগবে যে কেন আমরা চাইনিজ ব্র্যান্ড গুলো ব্যবহার করি বেশি বা কেন এখনো আমরা আমাদের ভিতর ওই কনসেপ্টটা কাজ করা উচিত না যে আমাদের শুধুমাত্র সিমেন্সই ব্যবহার করতে হবে শুধুমাত্র এলেন ব্র্যান্ডলি ব্যবহার করতে হবে এমনটা না আমি ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু আমি যে কোনো প্রোডাকশন সিস্টেমে যখন যাব আমার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আমার সিস্টেমটার খরচ যেন সবচেয়ে কম হয় মিনিমাম ইনপুট ম্যাক্সিমাম আউটপুট দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট এইটা যদি আমি করতে পারি দেন প্রতিষ্ঠান লাভবান হবে আমি নিজেও লাভবান হবে তো এখন সেইটা করতে গিয়ে যদি আমি শুধুমাত্র ব্র্যান্ডের পিছনে দৌড়ে হ্যাঁ সিমেন্স ব্র্যান্ডের পিএলসি এই কাজটা করতে পারবে অন্য কোনো ব্র্যান্ড এটা পারবে না ব্যাপারটা তা না আমাকে বুঝতে হবে যে আমার এই কাজটা করার জন্য কোন পিএলসিটা বেস্ট সুইটেড একটা ছোট পিএলসি হয়ে গেলে আমি ছোট পিএলসি দিয়ে কাজ করলাম আমার সেখানে বড় পিএলসির দরকার নেই যেখানে একটা ডেল্টার একটা পিএলসির দামের কথা বলি আমি যে হয়তো ওই পিএলসিটার দাম আট হাজার থেকে দশ টাকা আর ঠিক একই জায়গায় একটা সিমেন্সের এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড পিএলসির দাম আমার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার টাকা তাহলে আমি কোনটা ব্যবহার করব আমার ছোট একটা কাজের জন্য আমি সিমেন্সের এস সেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড ব্যবহার করবো না আমি করব ডেল্টারটা একটা করতে পারি বা মিচু বিশিটটা করতে পারি বা ওমডনটা করতে পারি আমার কাছে অ্যাভেলেবেল অপশন আছে একটু বাজার যাচাই করলে বা একটু সিস্টেমটা জানা থাকলে অবশ্যই আমরা সেটা করতে পারবো আচ্ছা আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই তাহলে এবার এই পিএলসিটা যে আমরা ব্যবহার করবো এটা সুবিধাটা কি পিএলসিটার সুবিধা হচ্ছে যে আমরা যখন আর এলসি করতাম করতাম অর্থাৎ রিলে লজিক সার্কিটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সার্কিট ডিজাইন করতাম আমি একটু রিলে লজিক সম্পর্কে একটু একটু একটা স্লাইড দেখাই আপনাদেরকে আমি সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা সার্কিট দেয়া আছে এই সার্কিটটাকে আপনারা চিনতে পারতেছেন এই সার্কিট আপনারা দেখছেন হ্যাঁ এটা একটা কন্ট্রোলিং সার্কিট এখন এই কন্ট্রোলিং সার্কিটটা করার এই যে লজিকের মাধ্যমে আমরা করছি সেটা হচ্ছে রিলে লজিক রিলে লজিক কন্ট্রোল তাহলে এই রিলে লজিক কন্ট্রোলের মধ্যে আমরা কি ব্যবহার করছি স্পেসিফিক টাইমার ব্যবহার করছি তারপর ক্ষেত্র বিশেষ আমরা ইয়া ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করছি আমার এখানে বিভিন্ন 
অন্যান্য মেকানিজম যখন আমার আরো সার্কিটটা বড় হবে সেখানে কাউন্টারের ব্যবহার থাকবে অন্যান্য স্পেসিফিক ইকুইপমেন্টের ব্যবহার থাকবে তাতে আমার সার্কিট যত বড় হবে সার্কিট তত কমপ্লেক্স হতে থাকবে যে কোনো একটা ফল্ট হলে এই ধরনের সার্কিটগুলোর মধ্যে এটা বের করতে আমার জন্য বেশ সময়ের ব্যাপার হয়ে যায় তো তখন একজন বিজ্ঞানী ইয়া বিজ্ঞানী বলবো না একজন ইঞ্জিনিয়ার সেও সেও মূলত একটা বিশ সিস্টেমকে ডেভেলপ করছে তখন সে চিন্তা করলো যে যে ইনভেন্টর সে চিন্তা করলো যে না আমি এই এই ধরনের কন্ট্রোল সিস্টেম যেটা ফিজিক্যাল এটাকে একটা প্রোগ্রাম ইনিয়ার প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসবো আমার সার্কিট হবে অনেক সহজ সরল যা কাজ করব যা কমপ্লেক্সিটি থাকবে সবকিছু প্রোগ্রামের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ বাহ্যিক কোনো কিছুই থাকবে না আমার বাহ্যিক শুধুমাত্র এই পাওয়ার সার্কিটটুকু থাকবে এই পাওয়ার সার্কিটটুকু আমরা দেখতে পারতেছি এই পাওয়ার সার্কিটটুকু থাকবে এবং এখানে তিনটা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর থাকবে আমি জাস্ট তিনটা ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর কন্ট্রোল করবো আমি এত কিছু সার্কিটের বিষয় এত ইয়ে নিতে পারবো না তার মূল উদ্দেশ্য ছিল এটা তাহলে সে তখন করলো কি পিএসি সিস্টেম ডিজাইন করার চিন্তা করলো এবং কিছু বিষয়টা মাথায় রেখে যাতে করে ওয়ারিং এর পরিমাণটা কমে যায় प्रयोजन আর পিএলসি এর মধ্যে ট্রাবল শুটিং করাটা খুবই সহজ কারণ এর প্রোগ্রামিংটা বেশ ইজিয়ার এবং এটাতে সময়ও খুব কম লাগে এবং পিএলসিটা হচ্ছে একটা রিলায়েবল কম্পোনেন্ট যেটা আমরা বছরের পর বছর কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা ঠিক মতো মেনটেন্যান্স এর মধ্যে দিয়ে একে রাখি এবার আসতেছি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এতক্ষণ আমরা যাকে নিয়ে মানে যার এই পিএলসি নিয়ে এত কথাবার্তা বললাম এই ব্যক্তিকে যদি আমরা না চিনি তাহলে কিভাবে হয় তার সম্পর্কে একটু কথা বলি ইনি হচ্ছে রিচার্ড ইজিক মর্লি অর্থাৎ যিনি হাইড্রোমেটিক ডিভিশনে জেনারেল মোটর্স কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো পিএলসি আবিষ্কার করছে এবং তার মূল উদ্দেশ্য ছিল রিপ্লেস রিলেস রিপ্লেস রিলে অর্থাৎ রিলেকে রিপ্লেস করা রিলের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা দ্য প্রাইমারি গোল টু এলিমিনেট দ্য হাই কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফ্লেক্সিবিলিটি রিলে কন্ট্রোল সিস্টেম অর্থাৎ আমার রিলে কন্ট্রোল সিস্টেমের মধ্যে যে হাইলি কস্টের ব্যাপার সেবা ছিল আমি যদি একটা বৃহত্তর একটা প্রোডাকশন সিস্টেম যদি ইয়া পরিচালনা করি রিলে সিস্টেমের মাধ্যমে তাহলে আমার কস্টিং অনেক বেড়ে যায় সার্কিট অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায় সেই সমস্ত সমস্যাগুলোকে সে রিডাকশন করতে চেয়েছিল সো কস্ট ড্রপ অ্যান্ড বিকম পপুলার বাই নাইনটিন এইটি এবং সে উনিশশো সালে যখন এটা বের করছে এবং যখন একটা ফিল্ড ফিল্ড এবার ব্যবহার করা শুরু করছে তখন উনিশশো সালের মধ্যেই এটা মোটামুটি বাজারের মধ্যে বেশ পপুলার হয়ে গেছে তো তখন থেকেই এই পিএলসির এত নাম থাকে আমাদের দেশে যেটা এখনো পরিপূর্ণভাবে আসে নাই সব জায়গায় আমরা এখনো অনেকে পিএলসির ব্যবহার জানি না এটা না জানার পিছনে কারণ হচ্ছে যে আমরা একটা জিনিসকে যখনই শিখতে যাই আমরা অল্প কিছু টাস্ক নিয়ে শিখতে যাই স্পেসিফিক কিছু বিষয় শিখি আমরা ব্যাপারটাকে হোলসাম ভাবে শিখতে চাই না বা আমরা সিকোয়েন্সটা ধরি না সঠিক সিকোয়েন্সটা এই কারণে আমাদের পিএলসিটা শিখা হয়ে ওঠে না বা শিখতে গিয়ে আমি একটা পর্যায়ে গিয়ে থেমে যাই যে এইটার পর আসলে কোনটা শিখা দরকার আমি যদি ক্লাস ওয়ান বা টু এর পরে যদি আমি না জানি যে এরপর আমাকে থ্রিতে পড়তে হবে তাহলে আমি কিন্তু কি সামনে আগাতে পারবো না কিন্তু আমি যদি জানি না ক্লাস ওয়ান এর পরে টু টু পড়া লাগে টু এর পরে থ্রি পড়া লাগে হ্যাঁ এই বিষয়টা যদি আমাকে কেউ যদি বুঝিয়ে দেয় তাহলে আমার সেক্ষেত্রে শিখাটা সহজ হয় বা আমি যদি একটা সিকোয়েন্সের মধ্যে কিছুদিন চলি তাহলে আমি নিজেই বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আমি এতটুকু শিখছি এখন ওইটা শিখার জন্য আমার কি কি শিখতে হবে এখন তিনি যখন পিএলসিটা আবিষ্কার করছে পিএলসিটার মধ্যে ইয়া ইনভেন্ট করছে পিএলসির মধ্যে বেশ কিছু ফিচার তিনি আশা করছিল সেই ফিচার গুলো হচ্ছে হ্যাভ মডুলার ফ্লেক্সিবিলিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় মডুলার ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে একটু একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে আমরা যে ল্যাপটপ ব্যবহার করি এই ল্যাপটপটা হচ্ছে একটা কম্প্যাক্ট ডিভাইস কম্প্যাক্ট একটা গেজেট আর আমরা যে ডেস্কটপ ব্যবহার করি এটা হচ্ছে একটা মডু ইয়া মডুলার গেজেট তাহলে ল্যাপটপ ইয়া ল্যাপটপের মধ্যে হয় কি কিবোর্ড মাউস মাউস প্যাড যেটাকে আমরা বলি তারপর মনিটর তারপর পাওয়ার সাপ্লাই এস এস ডি সবকিছু একটা জায়গায় কম্প্যাক্ট ওয়েতে থাকে একটা জায়গায় একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে এর বাহিরে কিন্তু আলাদা আলাদা এখানে যদি কোনো একটা ডিভাইস নষ্ট হয় বা ইয়া কোনো একটা পর্সন নষ্ট হয় তাহলে আমরা আমাদের কি হবে টোটাল সিস্টেমটাই এক প্রকার কাজ করতে হ্যাসেল হবে বা সেটাকে রিপ্লেস করা আমাদের জন্য জটিল কিন্তু পিএলসির মধ্যে যদি এই ধরনের বিষয় থাকে তাহলে সেই পিএলসি পিএলসিটা আমাদের জন্য ফার্দার কি হয়ে যাবে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে যে কোন একটা অংশে প্রবলেম হলো আমার টোটাল পিএলসিটাই অকেজ হয়ে গেল তো তখন তারা করলো কি এটার মধ্যে মডুলার ফ্লেক্সিবিলিটি আনলো অর্থাৎ পিএলসির প্রসেসরটা এক জায়গায় থাকবে ইনপুট
এরপর হচ্ছে ক্যাপাবিলিটি টু পাস ডাটা কালেকশন কালেকশন টু এ সেন্ট্রাল সিস্টেম আমি যত তথ্য আনতেছি সেই টোটাল তথ্যটাকে একটা সেন্ট্রাল সিস্টেমে পাঠানোর মতো একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে করে সেটাকে আমি রিউজ করতে পারি রিউজ করতে পারি তারপর ম্যানিপুলেট করতে পারি নতুন নতুন রেজাল্ট ক্রিয়েট করতে পারি তারপর এই টোটাল পিএলসি টাইপের মধ্যে আমার একটা ব্যবস্থা থাকবে যে এটাকে আমি রিউজেবল সিস্টেমের সিস্টেমে নিয়ে আসতে পারবো অর্থাৎ একই পিএলসি কে জাস্ট আমি প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা চেঞ্জ করে আমি ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ আমি কখনো ফুড প্রোডাকশনে ব্যবহার করতেছি কখনো আমি ফিস প্রসেসিং এ ব্যবহার করতেছি একই পিএলসি কে আমি চাইলে ভিন্ন ভিন্নভাবে একে ব্যবহার করতে পারবো একই জিনিসকে তারপর হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সিম্পল প্রোগ্রামিং ম্যাথড প্রোগ্রামিং এর কথা শুনলে আমরা অনেকেই আমাদের ভিতরে একটা বিষয় কাজ করে প্রোগ্রামিং মানে সি প্লাস প্লাস জানতে হবে সি শার্প জানতে হবে হ্যাঁ আমরা যেমন যারা আরডুইনো প্রোগ্রামার যারা আছে আমরা যারা আরডুইনোতে যারা কাজ করি তারা আমরা কি করি একেবারে বেসিক লেভেলের প্রোগ্রামিং শিখতে হয় সি সি প্লাস প্লাস হ্যাঁ তো এটা দেখা যায় ইলেকট্রি ট্রিপল এর স্টুডেন্ট বা কম্পিউটার স্টুডেন্ট না না হলে বাজিক যারা থাকে বিশেষ করে কম্পিউটার স্টুডেন্টরা এখানে অ্যাডভান্টেজ পায় হ্যাঁ যে প্রোগ্রামিং করার ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমান আমরা যে যুগে বাস করতেছি সেই যুগে বলতেছে যে না আপনাকে প্রোগ্রামিং শিখতে হলে যে আপনাকে একেবারে মেশিন লেভেলের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে ব্যাপার তা না আপনি ডে বাই ডে প্রোগ্রামিং কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করি যে সি প্লাস প্লাস থেকে কিন্তু পাইথন প্রোগ্রামিং অনেক বেশি সহজ এর মানে এই না যে পাইথন দিয়ে সব কাজ করা যায় না সি সি প্রোগ্রামিং এর ইয়ার ভাষাটা হচ্ছে অনেকটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এর কাছাকাছি আর পাইথনের ভাষাটা হচ্ছে অনেকটা আমাদের হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ এর কাছাকাছি এই কারণে পাইথনে আমরা নিমনিক কোড ব্যবহার করে করতে পারি এখন আমি যখন কিছুক্ষণ পর আপনাদেরকে ল্যাডার প্রোগ্রামের একটা এক্সাম্পল দেখাবো তখন আপনাদের মনে হবে যে ল্যাডার প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ এটা হচ্ছে ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এখন সিম্পল একটা প্রোগ্রামিং ম্যাথড থাকতে হবে তারপর হচ্ছে যে আমরা কিছু লিডিং ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো এই লিডিং ব্র্যান্ড গুলো হচ্ছে আমেরিকান ব্র্যান্ড থাকতে পারে এর মধ্যে অ্যালেন ব্র্যাডলি মোটামুটি জনপ্রিয় তাছাড়াও যে আরো ব্র্যান্ড নাই তা না আমেরিকান অন্যান্য ব্র্যান্ড আছে গোল্ড মডিকন টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট জেনারেল ইলেকট্রিক তারপর হচ্ছে ওয়েস্টিং হাউস কাটার হ্যামার ইয়া হ্যামার স্কোয়াডি এখানে নাম দেওয়া আছে এগুলো আপনারা নিজেরাও বুঝবেন ইউরোপিয়ান আছে সিমেন্স নাম করা তারপর আছে আমার জাপানিজের মধ্যে মিথু বিশি তাইওয়ানের মধ্যে আছে ডেল্টা এগুলো হচ্ছে লিডিং ব্র্যান্ড এবার হচ্ছে এরিয়া অফ অ্যাপ্লিকেশন কোথায় ব্যবহার করা হয় আমরা সেটা সবাই জানি তারপরও আমি জানার সাথে আর একবার রিপিট করতে আপনাদের সাথে আর একবার রিপিট করতেছি মেশিনিং এর ক্ষেত্রে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ এর ক্ষেত্রে মেটাল পাওয়ার মাইনিং এর ক্ষেত্রে পেট্রোকেমিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল এর ক্ষেত্রে আচ্ছা এরপর হচ্ছে পিএলসি সাইজ পিএলসি সাইজ হচ্ছে বিভিন্ন সাইজের সাপেক্ষে আমরা পিএলসি কে বিভিন্ন ভাগ করতে পারি স্মল সাইজ মিডিয়াম অ্যান্ড লার্জ কিভাবে বুঝবো কোনটা স্মল সাইজের সেখানে আমরা ইনপুট আউটপুট সংখ্যা মেমোরি সাইজের উপর ব্যাপারটা যদি খেয়াল করি কত কেবি এবং অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াটা আমরা যদি বুঝি যেমন স্মল সাইজের একটা পিএলসি ইনপুট আউটপুট সংখ্যা হয় একশো আটাশটা সর্বোচ্চ মোটা মোরলেস একশো আটাশটাই হয় এবং এই একশো আটাশটা ইনপুট আউটপুটকে পরিচালনা করার জন্য তার মাত্র টু কেবি টু কিলো বাই যেটাকে আমরা বলি ঠিক অতটুকু পরিমাণ মেমোরির প্রয়োজন হয় এবং এর দ্বারা আমরা সিম্পল এবং মিডিয়াম কন্ট্রোল গুলো করতে পারি সিম্পল এবং মিডিয়াম কন্ট্রোল তো সেক্ষেত্রে মিডিয়ামের ক্ষেত্রে আমার ইনপুট আউটপুট সংখ্যা বেড়ে যায় আরো লার্জের ক্ষেত্রে ইনপুট আউটপুট সংখ্যা আরো বাড়ে এখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে এই চার্টের মধ্যে আপনি একটু চোখ গুলালে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সাইজ গুলা কিভাবে ইয়া হয় এখন আমরা যখন পিএলসি টা দেখি পিএলসি সাথে আমরা একশো আটাশটা কিন্তু ইনপুট আউটপুট একসাথে দেখি না তাহলে বাকি গুলো কোথায় থাকে আমার পিএলসি সাথে একসাথে এতগুলো ইনপুট আউটপুট দেওয়া পসিবল না যদি একসাথে এতগুলো ইনপুট আউটপুট দিতে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে পিএলসি এর কস্ট অনেক বেড়ে যাবে পিএলসির সাথে দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ दोकने गलम এখন আমি তাকে গিয়ে কিভাবে বলবো আমার কোন পিএলসি টা দরকার সেটা আমি পিএলসি টা কিনতে হলে আমার যে জিনিসটা বুঝতে হবে সিলেক্টিং দা ইনপুট নাম্বার অফ ইনপুট কি পরিমাণ ইনপুট আমার প্রয়োজন আমি একটা সাপোজ আমি একটা স্টার ডেল্ট একটা সার্কিট তৈরি করবো এই স্টার ডেল্ট সার্কিটের মধ্যে আমার সুইচ থাকবে একটা অন করার জন্য অফ করার জন্য একটা সুইচ থাকবে তার মানে ইনপুট হচ্ছে দুইটা আর আউটপুট কি আউটপুট হচ্ছে আমার তিনটা একটা হচ্ছে স্টারের জন্য কন্ট্রোল করবে একটা হচ্ছে ডেল্টার জন্য কন্ট্রোল করবে আর একটা হচ্ছে মেইন কন্ট্রোল করবে
আমি এখন অনেক কিছু অনেকগুলো টার্ম ব্যবহার করবো যেগুলো আমরা যখন ইন বেসিসে আরো প্রোগ্রামিং এর মানে আরো ভিতরে যাব তখন আমরা সেগুলো আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে এমপিএন দ্বারা সোর্সিং কানেকশনটা বোঝানো হয় এবং পিএনপি দ্বারা আমার সিঙ্কিং কানেকশন বোঝানো হয় অর্থাৎ যেটাকে আমরা দিচ্ছি সেই পিএলসি টা আসলে কোন ধরনের ইনপুট আউটপুট নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত কি ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট কে প্রসেস করতে পারে নাকি অ্যানালগ ইনপুট আউটপুট কে প্রসেস করতে পারে তাহলে সে যেই ধরনের সিগন্যাল কে প্রসেস করতে পারে আমি সেই ধরনের ইনপুট আউটপুট দিব আউটপুট দিব এবং আউটপুট নিব এবার হচ্ছে ভোল্টেজ রেটিং অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে আমার পিএলসি হচ্ছে যে ডিসি ভোল্টেজে যদি চলে আমি তাকে যদি তাকে আমি এসি ভোল্টেজ দিই অবশ্যই পিএলসি টা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে সে কোন ধরনের আমার ভোল্টেজ চাচ্ছে কোন ধরনের ইনপুট আউটপুট চাচ্ছে এবং কত রেটিং এর সে যদি বারো ভোল্টেজে চলে আমি তাকে যদি বিশ ভোল্ট দিয়ে দিই বা তিরিশ ভোল্ট দিয়ে দিই তাহলে সমস্যা সে যদি একশো ভোল্টেজে আমি দুশো ভোল্টেজে দিলে সমস্যা তাহলে আমার ভোল্টেজ রেটিং টা মাথায় রাখা লাগবে তারপর স্টেপ ওয়ান এবং স্টেপ টু বুঝলাম দুইটা একই ধরনের স্টেপ থ্রি হচ্ছে যে লেন্থ অফ প্রোগ্রাম আমি কোন ধরনের প্রোগ্রাম করবো আমি যদি স্মল প্রোগ্রামিং করি তাহলে আমার পিএলসি কোন ধরনের ইউজ করবো ইয়া স্মল প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে ছোট পিএলসি ইউজ করতে পারি আমি বড় ধরনের প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে বিশাল যখন আমি কোনো একটা বিষয় নিয়ে কাজ করবো তখন আমার বিগ সাইজের পিএলসি গুলো লাগবে বিগ সাইজের বলতে বোঝানো হচ্ছে মেমোরি সাইজ ইনপ্রোটো সংখ্যা তারপর হচ্ছে ন্যাচার অফ প্রোগ্রাম আমি প্রোগ্রামিং যে করবো আমার প্রোগ্রামটার ধরন কি হবে সেটা কি ল্যাডার ল্যাঙ্গুয়েজের প্রোগ্রামিং হবে নাকি এস বলতে বোঝানো হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল ফ্লো চার্ট তারপর হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন লিস্ট আর তারপর আছে হচ্ছে এফবিডি এফডিবি এটা এফডিবি এখানে ভুল টাইপিং আছে এটা হবে এফবিডি ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম ঠিক আছে এছাড়াও আরো আছে সিএফসি আছে হ্যাঁ স্ট্রাকচার টেক্সট আছে এবং আমি বলে রাখি যে বর্তমানে যে পিএলসি যত প্রোগ্রামিং আছে এর মধ্যে স্ট্রাকচার টেক্সট এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে সবচেয়ে অ্যাডভান্স লেভেল অফ প্রোগ্রামিং তবে স্ট্রাকচার টেক্সট দ্বারা তারাই প্রোগ্রামিং করতে পারে যাদের প্রোগ্রামিং মানে সি সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং করার ভালো একটা দক্ষতা আছে তারাই স্ট্রাকচার টেক্সটে প্রোগ্রামিং করতে পারে এমন না যে আপনি ওইটাতে না জানলে প্রোগ্রামিং করতে পারবেন না আপনি ওইটা না জানলেও আপনি মোটামুটি ভালো লেভেলের প্রোগ্রামিং করতে পারবেন এবং আমাদের যে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের দেশে যে পিএলসি প্রোগ্রামার যারা তাদেরকে হায়ার না করার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমরা অল্প কিছু কমান্ডের ব্যবহার জানি মানে গুটি কয়েক একটা স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট তৈরি করা একটা নর্মাল একটা এটিএস সার্কিট তৈরি করা নর্মাল একটা বিষয় তৈরি করা ওই যে অন অফ সুইচ এর মতো এগুলো তৈরি করা এখন আমি আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি এই সিম্পল কাজগুলো তো আমি রিলে লজিকের মাধ্যমে করতে পারি কেন আমি এত হাজার টাকা দিয়ে পিএলসি কিনে আমি এই কাজগুলো করবো আমার এই কাজগুলোর জন্য তো পিএলসি দরকার নেই এগুলো তো আমি অল্প কিছুর জন্য আমি অল্প কিছু ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টর রিলে দিয়ে আমি ব্যবহার করতে পারি আমি যদি হ্যাঁ অনেক অ্যাডভান্স হাইলি কোনো লজিক নিয়ে কাজ করি যেখানে আমার ওই জিনিসগুলো ফেল করতেছে ওই জিনিসগুলো কাজ করতে পারবে না বা ওই জিনিসগুলো দিয়ে করতে গেলে আমার কষ্ট বেশি চলে আসবে ঠিক ওই জায়গাটা আমি পিএলসিটা ব্যবহার করবো আমি কয়েকটা আপনাদেরকে অবস্থ জিনিস ইয়ার কয়েকটা এনভায়রনমেন্ট দেখাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমরা কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি পিএলসিটা ব্যবহার করবো আমরা সাধারণ স্টাডেলটা করার জন্য পিএলসি ব্যবহার করবো না পিএলসি ব্যবহার করবো যেখানে অ্যাকচুয়ালি পিএলসি প্রয়োজন আছে আমাদের ওই সেই জায়গাগুলোতে বুঝতে জায়গাগুলোতে গিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে পিএলসি প্রোগ্রামিং এর বেসিক যে যত ভালো প্রোগ্রামার সে তত ভালো লেভেলের কি কাজ করতে পারবে এবং পিএলসি কাজ করার সময় আপনার একটা সময় মনে হবে আপনি বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছেন অর্থাৎ কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং এর উপর আপনার ভালো একটা দক্ষতা চলে আসবে ততদিনে আচ্ছা আমরা সামনে গাই এই এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস আমরা প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এস এফসি সিকুয়েন্সিয়াল ফ্লো চার্ট সিকুয়েন্সিয়াল ফ্লো চার্ট প্রোগ্রামটা দেখতে অনেকটা এরকম তারপর নিচে হচ্ছে এফবিডি ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম এখানে হচ্ছে এই যে আমরা জিনিসগুলো কিন্তু কিছুটা কিছুটা চিনি অনেকেই যেমন এটা হচ্ছে এন্ড লজিক এটা হচ্ছে ইকুয়ালস টু ওয়ান এটা হচ্ছে এডার লজিক এই ব্লক এর মাধ্যমে যখন আমরা একটা জিনিসকে ডায়াগ্রাম আকারে দেখাবো তখন দেখবো এফবিডি ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম এবং এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন লিস্ট ইনস্ট্রাকশন লিস্ট অনেকটা দেখতে আমাদের কিন্তু সি প্রোগ্রামিং এর মতো বোঝায় কিন্তু এটা সি প্রোগ্রামিং না এটা তার থেকে একটু অ্যাডভান্স এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের নিমোনিক ব্যবহার করি এল ডি লোড ডাটা অ্যাড অ্যাড হচ্ছে যোগ করা বোঝানো হচ্ছে মাল্টিপ্লাই করতে বোঝানো হচ্ছে সাবট্রাক করতে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ এবং যেই জিনিস বিষয়টা নিয়ে আমরা কাজ করব আমরা যে প্রো
আমার মেইন থিমটা হচ্ছে আমি পিএলসি কে কিভাবে কাজে লাগাবো এটা বোঝার জন্য আমার পিএলসি কয়টা ব্র্যান্ড শিখতে হবে এটা তো কোনো আসলে কোনো ইয়া নাই আমি একটা ব্র্যান্ড যে কোনো একটা ব্র্যান্ড আমার যেটা যেটা ভালো লাগে আমি যে কোনো একটা ব্র্যান্ড যদি ভালোভাবে শিখতে পারি আমি ঠিক একটা ব্র্যান্ডের নলেজ কে কাজে লাগিয়েই আমি অ্যাডভান্স কাজও করতে পারবো এবং চাইলে অন্যান্য পিএলসি ও খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিখতে পারবো আপনি যদি মনে করেন যে সিমেন্স এর পিএলসিটা খুব ভালোভাবে জানেন তাহলে আপনার ডেল্টা পিএলসি বা মিছু বেশি পিএলসি ওইটা বুঝতে সর্বোচ্চ গেলে সর্বোচ্চ গেলে এক সপ্তাহ সময় লাগবে সর্বোচ্চ মানে সেটার প্রসিডিউরটা বোঝার জন্য কিন্তু প্রোগ্রামিং কিভাবে করতে হয় কোন লজিকে করতে হয় সেটা আপনার কেউ শিখাইতে হবে না সেটা আপনি নিজেই জানেন তো দিনে আচ্ছা এখানে আমরা ছোট্ট একটা ট্যাঙ্কের একটু প্রসেস নিয়ে কথা বলবো যে এখানে একটা ট্যাঙ্ক দেওয়া আছে এই ট্যাঙ্কের মধ্যে দুইটা দুইটা ভাল ইয়া ওপেন করা আছে এখানে এই দুইটা ভাল থেকে দুই ধরনের লিকুইড এখানে পড়বে হয়তো বলে আমরা কোন একটা লেমন জুস তৈরি করতেছি তো লেমন জুস তৈরি করার জন্য আমার কি লাগবে একটা হচ্ছে লেমনের সিরাপ অথবা আর একটা হচ্ছে যে পানি তাহলে আমি ধরে নিলাম এই যে এ ভাল এটা দিয়ে পানি আসবে এবং বি ভাল এটা দিয়ে লেমনের সিরাপটা আসবে এখন যখন আমি সুইচটা অন করে দিলাম এইখান থেকে এ এবং বি দিয়ে আমার সিরাপটা চলে আসলো আসার সাথে সাথে এই ট্যাঙ্কটা ফিল আপ থাকবে ফিল আপ হওয়ার সাথে সাথে এই যে গোলাকার যে দেখা যাচ্ছে এই যে ভালটা এটা আস্তে উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে উপরের দিকে উঠলে এই যে কন্ট্যাক্টটা এই কন্ট্যাক্টে গিয়ে একটা সময় এই ফ্লোর সুইচের কন্ট্যাক্টের সাথে লাগবে তখন ফ্লোর সুইচের কন্ট্যাক্টের সাথে লাগার সাথে সাথে পিএলসি বুঝে নিবে যে আমার এটা যথেষ্ট লেভেলে চলে আসছে আপার লেভেলে চলে আসছে এখন আমার কি করতে হবে এই ভাল দুইটাকে অর্থাৎ এ এবং বি কে বন্ধ করা লাগবে তখন এই পিএলসি করবে কি এ এবং বি এই দুইটা সলিনার ভাল কে বন্ধ করে দিবে বন্ধ করে দিলে সাথে সাথে এই মোটরটা কি হবে ধরে নিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য চালু হয়ে গেল সে পাঁচ মিনিট এই টোটাল সিরাপটাকে কি করলো মিক্স করলো মিক্স করতে 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 পাঁচ মিনিট যখন শেষ হয়ে যাবে পাঁচ মিনিট পরে প্রসেস শেষ হওয়ার পরে এই পাঁচ মিনিটটা কাউন্ট হবে কোথায় এই যে টাইমার এই টাইমার মধ্যে কাউন্ট হবে এটা একটা কিন্তু ফিজিক্যাল টাইমার না পিএলসি এর ভিতরে কিন্তু আপনার কি আছে ইনবিল টাইমার আছে কাউন্টার আছে কম্পারেটর আছে মানে আপনার খরচটা অনেক দিক দিয়ে কমে যাবে আপনার কোনো আলাদা ফিজিক্যাল টাইমার লাগবে না ফিজিক্যাল কোনো কাউন্টার লাগবে না ফিজিক্যাল কোনো কম্পারেটর লাগবে না তাহলে শুধুমাত্র আপনি রিলে দিয়ে কি করতে পারবেন কয়েকটা রিলে ব্যবহার করবেন আউটপুটে সেটা দিয়ে আপনি কাজ করাতে পারবেন আচ্ছা এই মিক্সিং হওয়ার পরে ফাইনালি আমার যখন আউটপুটটা রেডি হয়ে যাবে তখন এই সি যে ভালটা আছে সি ভালটা দিয়ে এই এটা গেটটা খুলে যাবে তখন এখান থেকে এটা বিভিন্ন জারের মধ্যে ফিল হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ট্যাঙ্কটা আবার আস্তে খালি হয়ে যাবে এই ট্যাঙ্কটা যখন আবার খালি হবে খালি হতে হতে এই ভালটা আবার আস্তে আস্তে উপর থেকে নিচে নেমে আসবে নিচে নেমে আসার সাথে সাথে এই কন্ট্যাক্ট আর এই কন্ট্যাক্ট একসাথে লাগবে এই দুইটা কন্ট্যাক্ট যখন একসাথে লাগবে তখন কি হয়ে যাবে আমার এই যে টোটাল যে টোটাল যে ট্যাঙ্ক এই ট্যাঙ্কটা যে খালি হয়ে গেছে সেটা বোঝা যাবে অর্থাৎ পিএসি যখন বুঝতে হবে যে কি টোটাল ট্যাঙ্কটা খালি তখন সে কি করবে এই এ এবং বি কে আবার চালু করবে অর্থাৎ পরবর্তী সাইকেল আবার শুরু করবে আমি বুঝাতে পারছি সবাইকে যে এই পিএলসিটা আসলে কিভাবে একটা সিস্টেম অটোমেট করে এটা জাস্ট আমি যদি সেট আপ করে দেই আমার এখানে আসতেও হবে না এই পিএলসিটা অটোমেটিক্যালি ভাবে কাজটা কমপ্লিট করতে পারবে আর আমি যদি সেটা না করে যদি একজন এমপ্লয়ি রাখি সেখানে তো এমপ্লয়ি রাখলে কি কি সমস্যা হতে পারে একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি আট ঘন্টার বেশি কাজ করবে না আট ঘন্টার বেশি কাজ করাতে হলে আমার তিনজন এমপ্লয়ি লাগবে চব্বিশ ঘন্টায় দ্বিতীয় হচ্ছে যে কিছুক্ষণ কাজ করার পরে হয়তো বা তার ভিতরে সময়ের সাথে সাথে তার এনার্জি লেভেল ফল করবে তার কাজের দক্ষতা কমে যাবে আমি যে সিরাপটা তৈরি করতেছি হ্যাঁ হয়তো আমি একটা ড্রিঙ্কস তৈরি করতেছি এনার্জি ড্রিঙ্কস হয়তো বা দেখা গেছে সেভেন আপ তৈরি করতেছি এখন সেখানে যদি রেশিও যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেভেন আপের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে আর টেস্ট টেস্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে আমার কি হবে বেবাস কোম্পানি তার মার্কেট হারাবে তো মানুষ দিয়ে আসলে কাজ করানোটার মধ্যে যে এই ধরনের বিভিন্ন র্যাগিংস গুলো আছে সেই র্যাগিংস গুলো দূর করাটাই মূলত কি এপিওসির কাজ তো এটা আমি বোঝাতে সক্ষম হলাম আশা করি যে একটা রান হচ্ছে না অথবা আমার এরর বা অ্যালার্ম ইন্ডিকেটর ওখানে অনেকগুলো ইন্ডিকেটর সুইচ ইন্ডিকেটর সি ইয়া থাকে লাইট থাকে সেগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে কোন বাতিটা চলতেছে হঠাৎ আমি এরর দেখলাম সেটাকে আমি কিভাবে সলভ করবো অথবা আমার ইনপুট আউটপুট ঠিকভাবে কি হচ্ছে না সিকোয়েন্স অনুযায়ী চলতেছে না হ্যাঁ তাহলে এই জিনিস আমি কিভাবে করবো তো এই জিনিসগুলোর জন্য আমি একটা পরবর্ত
मध्यमे परवर्ती <laughs> प्रत्येक क्वेश्चन